খুচরো মুদ্রাস্ফীতি ডিসেম্বরে বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত তারপরেই প্রকাশ্যে এসেছে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি ডিসেম্বরের পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে দুই দশমিক পাঁচ নয় শতাংশ নভেম্বরে যা ছিল দশমিক পাঁচ আট শতাংশ মাত্রাতিরিক্ত খাবারের দামেই বলে দিচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির কি হাল দু সালের ডিসেম্বর মাসে পাইকারি মুদ্রাস্ফীতি ছিল তিন দশমিক চার ছয় শতাংশ আজ থেকে শুরু দিল্লি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা তবে এখনও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি কোনো দল অবশ্য আজ থেকে নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় নির্বাচন নিয়ে সব দলের তোড়জোর আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই কংগ্রেসের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির পরবর্তী বৈঠক হবে আজ নির্ভয়া কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত মুকেশ ও বিনয়ের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট এর আগে নয় জানুয়ারি এই দুইজনের আবেদনের প্রেক্ষিতে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ দোষী সাব্যস্ত মুকেশ ও বিনয় কুমারের আবেদনকে মঞ্জুর করে জানিয়েছিল মঙ্গলবার এই আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি হবে এর ফলে দিল্লি হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বাইশ জানুয়ারি ফাঁসি হবে চার আসামির ভীম আর্মি প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদের জামিনের আবেদনের শুনানিতে সরকারি আইনজীবীকে ভদ স্বর্ণা করলেন দিল্লির তিস হাজারি আদালতের বিচারক মঙ্গলবার বিচারক কামিনী লাউ সরকারি আইনজীবীর উদ্দেশ্যে জানান যে ভীম আর্মি প্রধানের গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে প্রতিবাদ করার কে বলেছে প্রতিবাদ করতে পারবে না আপনি কি সংবিধান পড়েছেন বিচারক সরাসরি প্রশ্ন করেছেন আইনজীবীকে মঙ্গলবার জম্মু কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার মাচিল সেক্টরে হঠাৎই তুষার নেমে আসে সেই ধসে চাপা পড়ে যায় একটি সেনা চৌকি সেই সময় ওই চৌকিতে ছিলেন কয়েকজন জওয়ান কিছু বুঝে ওঠার আগেই তুষারধস হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে সেনার উপর চার জওয়ানকে উদ্ধার করে সেনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন অন্যজনের চিকিৎসা চলছে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হোক এই আর্জি জানিয়ে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করল কেরল সরকার গত বছরের ডিসেম্বর বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিএএ বাতিলের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিল পিনেরাই বিজয়নের সরকার বিজয়ন বলেন স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই আমাদের রাজ্যে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মাইক্রোসফটের সিও সত্য নাদেল্লা এক মার্কিন ওয়েবসাইটের প্রধান সম্পাদক বেন স্মিথকে সোমবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাদেল্লা বলেন যা হচ্ছে তা খুবই খারাপ খুবই দুঃখের আমি দেখতে চাই ভারতে একজন বাংলাদেশি অভিবাসী ইনফোসিসের সিও হচ্ছেন বা ইউনিকর্নের মতো স্টার্ট আপ খুলছেন স্মিথ এই বক্তব্য টুইট করার পরই ট্রোলের শিকার হন নাদেল্লা অবশেষে বড় সড় স্বস্তি পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ তার মৃত্যুদণ্ড বাতিল ঘোষণা করল পাকিস্তানের একটি আদালত সঙ্গে এও জানিয়ে দেওয়া হয় যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত তাকে নিয়ে রায় দিয়েছিল তা অসাংবিধানিক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গত সতেরো ডিসেম্বর মুশারফকে ফাঁসির সাজা শোনায় ওই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সারের মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট মুক্তিযুদ্ধের সময় কায়সার বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করেছিল পাক সেনাদের সঙ্গে যৌথভাবে হবিগঞ্জ চুনারু ঘাট মাধবপুর নাসিরনগড় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় নারকীয় হত্যালীলাও চালায় এছাড়া লুটপাট ধর্ষণ ও আগুন লাগানোর মতো মানবিতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত করার অভিযোগও রয়েছে তার নামে চ্যাম্পিয়নরা যখনই লড়াইয়ে নামেন ঠিক নিজের জাত চেনান যেমনটা চেনালেন সানিয়া মির্জা দীর্ঘ দু বছরের বেশি সময় কোর্টের বাইরে ছিলেন আর প্রত্যাবর্তনেই বাজিমাত মা হওয়ার পর টেনিসে নিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন জয় দিয়েই জানুয়ারিতে ফের টেনিস র্যাকেট হাতে তুলবেন সে কথা আগেই জানিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদী সুন্দরী মঙ্গলবার হোবার্ট ইন্টারন্যাশনাল দিয়ে নতুন করে কোর্টের সফর শুরু করলেন তিনি